சென்னை ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா பாதிப்புக்கு சிகிச்சை பெற்று வந்தவர்களில் முப்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஆயிரத்தி இருநூற்றி அறுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதில் பலர் மருத்துவர்களின் தீவிர முயற்சியால் குணமடைந்து வீடு திரும்பி வருகின்றனர் அவ்வாறு நேற்று திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் இருந்து முப்பத்தி இரண்டு கொரோனா நோயாளிகள் குணமடைந்து வீடு திரும்பிய நிலையில் இன்று சென்னை ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த முப்பது பேர் பூரண குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் வீடு திரும்பிய அனைவரும் கண்ணீர் மல்க தங்களுக்கு சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டனர் இதுகுறித்து மருத்துவமனை பொறுப்பு முதல்வர் நாராயணபாபு கூறுகையில் ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் இன்று குணமடைந்து வீடு திரும்பும் அனைவருக்கும் இரண்டு வாரங்கள் கழித்துதான் கண்டிப்பாக ரத்த தானம் செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இவர்களின் ரத்தத்தில் இருந்து பெறப்படும் உயிரணுக்கள் மற்றும் பிளாஸ்மா முறையில் மற்ற கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க உள்ளதாகவும் கூறினார் வெளிநாடுகளில் சிறப்பாக பின்பற்றப்படும் இந்த பிளாஸ்மா முறை சிகிச்சை மூலம் இனி பெருமளவு கொரோனா நோயாளிகள் குணமடைய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் நம்முடைய மாண்பு மிகு முதலமைச்சருடைய அறிவுறுத்தலின்படி இங்கே வார்டு வந்து சிறப்பான வார்டு வச்சுருக்கோம் கிட்டத்தட்ட நூறு வெண்டிலேட்டர்ஸ் இங்கே இருக்கு ஐநூறு படுக்கை வசதி இருக்கு இங்கே தற்சமயம் வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் பாசிட்டிவ் பே இருக்காங்க அதில் முப்பது பேர் வந்து பூரண குணமடைஞ்சிருக்காங்க மீதி இருக்க அறுபத்தஞ்சு பேர் வந்து நலமாக இருக்காங்க இது வரைக்கும் இந்நாள் வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து டோட்டலாக முந்நூற்றி எழுபத்தி நாலு பேர் வந்து அட்மிட் ஆயிருக்காங்க அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து இருநூத்தி எழுபத்தி நாலு பேர் வந்து நெகட்டிவ் அவங்கள வந்து இங்கே வச்சுருந்து பதினஞ்சு நாள் வச்சு நாங்கள் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இருக்கிற தொண்ணூத்தஞ்சு இன்னைக்கு முப்பது பேர் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறோம் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தினார் கொரோனா பரவலை தடுக்க தமிழக அரசு பல்வேறு கட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது சிறப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன கொரோனா சிகிச்சை சிறப்பு வார்டுகள் அமைப்பது கொரோனா அறிகுறி உள்ளவர்களை கண்காணித்து சிகிச்சை அளிப்பது உள்ளிட்ட பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த நிலையில் சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தினார் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் மற்றும் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் சேலம் மாவட்டத்தில் நடைபெறும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் முதலமைச்சர் கேட்டறிந்தார் கொரோனா தாக்கத்தால் துணி ஏற்றுமதி வெகுவாக சரிந்துள்ளது பல்வேறு தொழில்கள் முடங்கியுள்ள நிலையில் கொரோனா துணி ஏற்றுமதியையும் விட்டு வைக்கவில்லை ஊரடங்கால் ஜவுளி நிறுவனங்கள் இயங்கவில்லை இதனால் துணி ஏற்றுமதி இந்த நிதியாண்டில் ஆறு சதவீதம் சரிந்துள்ளது குறிப்பாக மார்ச் மாதத்தில் ஏற்றுமதி முடங்கிவிட்டது அக்டோபர் மாதத்தில்தான் துணி ஏற்றுமதி பழைய நிலைக்கு திரும்பும் என புள்ளி விவரங்கள் தெரிவித்தது நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு சலுகைகள் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் எழுந்துள்ளது